ഹലോ ദിസ് ഈസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അറ്റ് ഇൻ ഓൺ എന്നീ മൂന്ന് പ്രിപ്പോസിഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരല്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവയെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളും ഏതെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇവയൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവെക്കുകയാണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് അറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ടോക്ക് എബൌട്ട് പൊസിഷൻ അറ്റ് പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിലുള്ള പൊസിഷൻ അഥവാ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് പല രൂപങ്ങളിൽ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിനെയും അവിടെ എന്താ പറയാ ആപേക്ഷികമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയല്ലോ ഒരു ഒരു സർഫസിലുള്ള പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിലുള്ള പോയിന്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പൊസിഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ അറ്റ് ഉപയോഗം ഇറ്റ്സ് വെരി ഹോട്ട് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് സെന്ററിൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ് വെരി ഹോട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ടേൺ റോഡ് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് അടുത്ത ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ആ കാണുന്ന നമുക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാലോ ഓരോ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ആ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിയണം അപ്പൊ അതൊരു പോയിന്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ഷോപ്പ് ഈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ് സ്ട്രീറ്റിന്റെ എൻഡിൽ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ അവിടെയാണ് ആ പോയിന്റിലാണെന്ന് പറയാൻ അറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു വെൻ വിൽ യു അറൈവ് അറ്റ് ദി ഓഫീസ് ഓഫീസ് എന്നുള്ളതിന് മുമ്പ് അറ്റ് ദി ഓഫീസ് ദർ ഇസ് എ പാർട്ടി അറ്റ് ദ ക്ലബ് ഹൗസ് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട് എവിടെയാണ് അറ്റ് ദി ക്ലബ് ഹൗസ് ദർ വേർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അറ്റ് ദ പാർക്ക് പാർക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വി സോ എ ബേസ് ബോൾ ഗെയിം അറ്റ് ദ സ്റ്റേഡിയം അപ്പൊ സ്റ്റേഡിയം പിന്നെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ദ പാർക്ക് ദ സ്റ്റേഡിയം ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പൊതുവെ ആളുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളും കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾക്കും അറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കത് മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങളോട് കാണാം സോ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഒരു പോയിന്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് എ പോയിന്റ് ഓൺ എ ജേണി എ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് നമ്മൾ യാത്ര പോകുന്നതിനിടക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ട്രെയിൻസ് അറ്റ് ഷോണൂർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ വഴി യാത്ര ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ പോയി നമ്മൾ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ പറയണം നിങ്ങൾ ഷൊർണൂരിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രെയിന് മാറി കയറണം ഓക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് യാത്രക്കിടയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ട്രെയിൻസ് അറ്റ് ഷൊർണൂർ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ യാത്രക്കിടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ പ്ലെയിൻ സ്റ്റോപ്സ് ഫോർ ആൻ അവർ അറ്റ് ഫ്രാങ്ക്ഫോർട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ യാത്ര ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക്ഫോർട്ടിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ നിർത്തിവെക്കും അപ്പൊ ഫ്രാങ്ക്ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ജേണിക്കിടയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ലെറ്റ്സ് മീ ദ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മീറ്റ് അറ്റ് ദി സ്റ്റേഷൻ ഡേവിഡ് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ബാങ്ക് ഡേവിഡ് ബാങ്കിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബാങ്കിൽ വെച്ച് നമ്മളവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മൾ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് എന്നുള്ള നിലക്ക് അവിടെ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വി ലാൻഡ് അറ്റ് ദി എയർപോർട്ട് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജേണിയുടെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഒരു പക്ഷെ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ വിത്ത് ഹൗസ് നമ്പർ നമ്മൾ വീട് നമ്പർ ഉണ്ടാകും ഓരോ വീടിനും ഓരോ വീട് നമ്പർ ഉണ്ടാകും അത്തരത്തിലുള്ള വീട് നമ്പർ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഷീ ലീവ്സ് അറ്റ് സെവന്റി ത്രീ ആൽബർട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ആൽബർട്ട് സ്ട്രീറ്റിലെ എഴുപത്തി മൂന്നാം നമ്പർ വീട് ഷീ ലീവ്സ് അറ്റ് പിന്നെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സുകളോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ അറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലീസ് ഇമെയിൽ മീ അറ്റ് എ ബി സി അറ്റ് ഡി എഫ് ജി ഡോട്ട് കോം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇമെയി
His house is on the way from Calicut to Kadipur and the way. The bank is on Oxford Street. Bank is on Oxford Street. So, Oxford Street is on Oxford Street. The bank 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 is on Oxford Street. On is also used for position on a surface. On the way, you can see the first thing that you can see. You can see the first thing that you can see. ഒരു സംഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കണം എന്തോ ഒരു പ്രതലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ആ ഒരു പൊസിഷൻ കമോർ സപ്പർ ടേബിൾ എല്ലാവരും വരിക സപ്പർ ടേബിളിന് മുകളിലുണ്ട് ഓക്കെ സപ്പർ ഇസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ അപ്പൊ ടേബിളിന്റെ സർഫസിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം വളർന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ടേബിളിന് മുകളിൽ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പൊസിഷൻ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഓൺ ഉപയോഗിക്കും യു ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ മൈ ഫുഡ് നിങ്ങൾ എന്റെ കാലിന്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കാലിന്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു സർഫസിലാണ് നിങ്ങൾ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ഓൺ മൈ ഫുഡ് ഐ ഹ് പുഡ് ആൻ എഗ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്തൊരു എഗ് വെച്ചു മുട്ട വെച്ചു അപ്പോ സർഫസ് ആണ് ദ പേപ്പർ ഈസ് ഓൺ മൈ ഡെസ്ക് ഡെസ്കിന്റെ മുകളിലാണ് പേപ്പർ ഓൺ മൈ ഡെസ്ക് ദർ ഇസ് എ ബിഗ് സ്പൈഡർ ഓൺ ദ സീലിംഗ് സീലിംഗിന്റെ മുകളില് സീലിങ്ങിൽ ഒരു വലിയ എട്ടുകാലി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലന്തി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓൺ ദ സീലിംഗ് ഒരു സർഫസിന്റെ മുകളിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് ദർ വാസ് എ നോ സ്മോക്കിംഗ് സൈൻ ഓൺ ദ വാൾ ഭിത്തിയിൽ ചുമരിൽ മതിലിൽ ഒരു നോ സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു സർഫസിലാണ് നമ്മൾ ആ സൈന് കാണാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓൺ ദ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു സർഫസിന്റെ മുകളിലുള്ള പൊസിഷൻ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൺ ഉപയോഗിക്കും വി സേ ഓൺ ഫോർ ബസസ് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ട്രെയിൻസ് വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഓൺ ആയിട്ട് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ ഹിസ് അറാവിംഗ് ഓൺ ദ ഈവനിങ് ട്രെയിൻ അവൻ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ള തീവണ്ടിയിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോ ഈവനിങ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വണ്ടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വാഹനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈവനിങ് ട്രെയിൻ ഓൺ ദ ഈവനിങ് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ട്രെയിൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഓൺ ഓൺ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഈ ട്രെയിൻ ആണ് ഈവനിങ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ സംഗതിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അറൈവിംഗ് ഓൺ ദ ഈവനിങ് ട്രെയിൻ ദർ ഇസ് എ റൂം ഓൺ ദ ബസ് ബസ്സിൽ സ്ഥലമില്ല ഒരു റൂമും ഇല്ല ഒരു സ്പേസും ഇല്ല ദർ ഇസ് കെയർ ഓഫ് എഗെയിൻ നമുക്ക് ഇനി ഇറങ്ങാം ഓക്കെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ ബസ്സിൽ സ്പേസ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഇൻ ദ ബസ് അല്ല ഓൺ ദ ബസ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ വി യൂസ് ഓൺ ഫോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലോറിന്റെ നമ്പർ പറയാൻ ഓൺ ഉപയോഗിക്കും ഷി ലീവ് ഇൻ എ ഫ്ലാറ്റ് ഓൺ ദ തേർഡ് ഫ്ലോർ മൂന്നാം നിലയിൽ അവൾ താമസിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ മൂന്നാം നിലയിലാണ് അപ്പോൾ ഇൻ എ ഫ്ളാറ്റ് ഓൺ ദ തേർഡ് ഫ്ലോർ നമ്മൾ ഫ്ലോർ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഫ്ലോറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ ഡിവൈസ് ഓർ മെഷീൻ ഒരു ഡിവൈസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യന്ത്രത്തെ ഉപകരണത്തേക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം ഈസ് ഓൺ ദ ഫോൺ റൈറ്റ് നാവ് അവൻ ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഓൺ ദ ഫോൺ റൈറ്റ് നാവ് ഓക്കെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഫോണിൽ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇൻ ദ ഫോൺ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഹീസ് ഓൺ ദ ഫോൺ റൈറ്റ് നാവ് കാരണം മെഷീൻസിനായിട്ടും മെഷീനുമായിട്ടും ഡിവൈസുകളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഓൺ ആണ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് She has been on the computer since this morning. She has been on the computer since this morning. Okay, on the computer. That is a machine and device. My favorite movie will be on TV tonight. My favorite movie, cinema. Okay, I'll tell you that I'll tell you that I'll tell you that I'll tell you that I'll tell you that. Use it to indicate a part of the body. We have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. We have to say that we have to say that we have to say that we have to say ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സ് ആയിരുന്നു അതിന് മുമ്പിലൊക്കെ ഓൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദ സ്റ്റിക്ക് ഹിറ്റ് മീ ഓൺ മൈ ഷോൾഡർ ആ വടി സ്റ്റിക്ക് എന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്തത് എന്റെ ഷോൾഡറിലാണ് അപ്പൊ ഓൺ മൈ ഷോൾഡർ ഹി കിസ് ബി ഓൺ മൈ ചീക്ക് കവിളിലാണ് കിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓൺ മൈ ചീക്ക് ഐ വിയർ എ റിങ് ഓൺ മൈ ഫിംഗർ ഇതെല്ലാം ബോഡി പാർട്സ് ആണ് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഓൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സംതിങ് എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഓൺ ഉപയോഗിക്കും എവറി തിങ് ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ഈസ് ഓൺ സെയി
എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ് ആണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് മതിലും ചുമരും ആളുകളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്പേസിനുള്ളിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇൻ ഹിസ് ഓഫീസ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ വാക്ക് ഇൻ ദ വുഡ്സ് നമുക്ക് മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് നടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻ ദ വുഡ്സ് അതൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്പേസ് ആണ് ഐ ലാൻ സോ ഹെർ ഇൻ ദ കാർ പാർക്ക് കാർ പാർക്കിലാണ് ഞാൻ അവളെ അവസാനമായിട്ട് കണ്ടത് അപ്പൊ ഇൻ ദി കാർ പാർക്ക് ഇതൊക്കെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്പേസിലുള്ള പൊസിഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് we use in if we just give the name of the street nammal nerthe house number ne kurichu parayirunnu vote number undengil at prayogikkam nu parayirunnu ne vote number illanda street mathramana parayengil nammal avada in ubeyum okay she lives in albert street and rubathe use it to indicate a shape color or size oru shape ne color ne allengil oru size okke kurichu adine kurichu parayumba nammal in ubeyum the painting is mostly in blue painting koodalayiru neela narathilana ullu kaanapadunnu mostly in blue appo oru color aanu The students stood in a circle. വിദ്യാർത്ഥികളും ഇങ്ങനെ കൈകോർത്ത് പിടിച്ചു പോലെ നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റുഡ് അവർ നിൽക്കുന്നത് ഇൻ എ സർക്കിൾ അവരിങ്ങനെ വട്ടത്തിലാണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പൊ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഇൻ എ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നു ദിസ് ഷേർഡ് കാംസ് ഇൻ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് സൈസസ് ഓക്കെ നാല് വ്യത്യസ്ത സൈസുകളിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇൻ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് സൈസസ് ഷേപ്പ് കളർ സൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ടു എക്സ്പ്രസ് വയൽ ഡൂയിങ് സംതിങ് എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ ഫൈനൽ എക്സാം വി റിവൈസ് ത്രീ ടൈംസ് ഫൈനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഓക്കെ ആ ഒരു സമയം ഫൈനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വി റിവൈസ് വിത്ത് ദ ലെസൺ ത്രീ ടൈംസ് ഞങ്ങൾ പാഠഭാഗങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിവൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് അതൊരു എന്താ പറയാ എന്തോ സംതിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്താണ് വൈൽ ഡൂയിങ് സംതിങ് എ ക്യാച്ച് ഫ്രൈസ് നീഡ്സ് ടു ബി ഇംപ്രസീവ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ക്യാച്ച് ഫ്രൈസ് നമ്മൾ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അത് വളരെ ഇംപ്രസീവ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ആളുകളുടെ അട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ഇംപ്രസീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു അതിനെന്താ പറയാ മാർക്കറ്റിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ് അതൊരു വൈൽ ഡൂയിങ് സംതിങ് എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള മറ്റൊരു കാര്യത്തെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് to indicate a belief opinion interest or feeling nammude vishwasam abhiprayam taalpariyam allengil nammude feeling ok express cheyan namukku in ubhayichittu adine kooti yojipikkam i believe in the next life nane adutha jeevithathil vishwasikkunnu allengil maranaanandara jeevithathil vishwasikkunnu okay adu oru belief aanu faith എന്റെ വിശ്വാസമാണ് അപ്പോ ഞാൻ എന്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഇൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഗാംബ്ലിംഗ് ഞങ്ങൾ ഗാംബ്ലിംഗിൽ വലിയ താല്പര്യം ഉള്ള ആളുകളിൽ ഓക്കെ ഇൻ ഗാംബ്ലിംഗ് പിന്നെ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഇൻ എ പിക്ചർ ഇൻ ദ സ്കൈ ഓൺ എ പേജ് ഇൻ ബെഡ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ പ്രിസൺ ഇൻ ചേർച്ച് അറ്റ് ഹോം അറ്റ് സ്കൂൾ അറ്റ് വർക്ക് അറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറ്റ് കോളേജ് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റ് ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊതുവെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി എളുപ്പമാകും ഇനി സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് അറ്റ് ഇൻ ഓൺ ഇവക്ക് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അറ്റ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സാക്ട് ടൈമിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് കൃത്യസമയം ഓക്കെ ഐ യൂഷ്വലി ഗെറ്റ് അബൌട്ട് സിക്സ് ഒ ക്ലോക്ക് കറക്റ്റ് ആറ് മണിക്ക് തന്നെ ഞാൻ പതിവായി എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് ഐ യൂഷ്വലി ഗെറ്റ് അബൌട്ട് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാക്ട് ടൈം ആണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഐ വിൽ മീറ്റ് യു അറ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ നാല് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാക്ട് ടൈം ആണ് അവിടെ നമ്മൾ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ വിൽ മീറ്റ് യു അറ്റ് ട്വൽവ് പി എം ഓക്കെ ട്വൽവ് പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാക്ട് ടൈം ആണ് ദ ബസ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ അറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി പി എം ഫൈവ് തേർട്ടി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട് ടൈം ആണ് ഫോൺ മീ അറ്റ് ലഞ്ച് ടൈം ഓക്കെ ലഞ്ച് ടൈം എന്ന്
we usually go out in the evening appo in the evening ningal vaigunerangalana adu endu parayam porthu povarulladu out nu povarulla in the evening avada nammal night nu parayunnathu oru divasathinte endana oru part thaneyana avashe avada nammal at aanu ubhayikkan nu nerthe paranju at night ennaanu ubhayikkan we use on if we say which morning afternoon etc we are talking about nammal edu raavileyana allengil edu നമ്മളിപ്പോ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഏത് ദിവസം വിച്ച് മോർണിംഗ് വിച്ച് ആഫ്റ്റർനൂൺ സെർ വി ആർ ടോക്കൺ അബൌട്ട് ഏതാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഓൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം സി യു ഓൺ സൺഡേ മോർണിംഗ് ഓക്കെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നമ്മൾ നമുക്ക് കാണാം സിനെ കാണാം സി യു ഓൺ സൺഡേ മോർണിംഗ് അപ്പോൾ സൺഡേ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഓൺ വെക്കും കാരണം നമ്മൾ ആ ദിവസം മോർണിംഗ് എവിടെയാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏത് ദിവസമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് It was on a cold afternoon in early spring. Okay, so cold afternoon. One is cold afternoon in early spring. So, we don't have to say one afternoon or one morning. We don't have to say anything specific. That is one that we will be able to do. Okay. Days on. Okay. So, we will be able to say one day. I'll phone you on Tuesday. I'm going to say one day. ഫോൺ ചെയ്യാം വിളിക്കാം അത് ഫോൺ ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ ഓൺ മൺഡേ ഓൺ വെനസ്ഡേ എന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മൈ ബർത്ത് ഡേ ഇസ് ഓൺ മാർച്ച് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ മാർച്ച് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു ഡേറ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വൺ ആണ് ഒരു ദിവസം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വൺ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദർ ഹാവിങ് എ പാർട്ടി ഓൺ ക്രിസ്മസ് ഡേ അപ്പൊ ക്രിസ്മസ് ദിവസം അത് ഒരു ഡേ ആണ് വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി ഷുലി ഗോ ടു സി ഗ്രാനി ഓൺ സൺഡേസ് ഞായറാഴ്ചകളിലാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്രാനിയെ കാണാനായിട്ട് പതിവായി പോകാറുള്ളത് അപ്പൊ വൺ സൺഡേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബഹുവചനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് പ്ലൂറിലാണ് സൺഡേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളും ഒന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഓൺ സൺഡേസ് ദ ഗാർബേജ് ട്രക്ക് കംസ് ഓൺ വെനസ്ഡേസ് വെനസ്ഡേകളിലാണ് ഗാർബേജ് ട്രക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺ വെനസ്ഡേസ് I was born on the 14th day of June in 1988. Apo 14th day of June. June 14th day of June. Apo 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 14th ഒരു പീരീഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ ഇൻ ദ വീക്ക് ആഫ്റ്റർ ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസിന് ശേഷമുള്ള ആഴ്ചയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഇൻ ദ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലോങ്ങർ ആണ് അല്ലെ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഇൻ ദ വീക്ക് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ലോങ്ങർ പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ മാർച്ച് മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലോങ്ങർ പീരീഡ് ആണ് ഒരു മാസത്തെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാർച്ചിലാണ് ജനിച്ചത് ഇൻ മാർച്ച് കെൻറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻ സ്പ്രിങ് അപ്പൊ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസന്തകാലം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലോങ്ങർ പീരീഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻ ദ ന്യൂ സെമസ്റ്റർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ജൂൺ ഇൻ ജൂൺ അപ്പൊ മാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മാസങ്ങൾ സ്പ്രിങ് വിന്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹി ഡൈഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ മരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ വർഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു വർഷം എന്നുള്ളത് ലോങ്ങർ പീരീഡ് ആണ് അവർ ഹൗസ് വാസ് ബിൽഡ് ഇൻ ദ ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇൻ ദി ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി അതൊരു നൂറ്റാണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഇൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഇൻ ഓൺ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇനിയും കൺഫ്യൂഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടെ എന്താ പറയാ റിവൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഓർമ്മ വരണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ അത് മറന്നുപോകും സോ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപ